Saisho, itzali mugikorrak eta atera krispetak filma astear da. Film edo pelikula, bai. Gaurkoan, Euskaraz egindako zinemaren historian barrena bidaiatuko dugu. Gaur egun ez da oikoena aretoetan eta streaminean filmak euskara zentzutea, baina lehen, lehen oso, oso, oso arraroa zen. Etorri nirekin, gaur arteko bidea nolakoa izan den erakutsiko dizueteta. Lehenengo, guazen zinemaren astapenetara. Irudiak mugimenduan erregistratzen zituen lehen makinari, zinematografo deitu zioten, eta emeretzigarren mendearen amaieran asmatu zuten Lumier Anaiek. Mila zortzireun eta laroga eta amabosteko martxoan egin zuten lehenengo proiektzioa jendaurrean, beren asmakizuna munduari erakusteko irrikaz. Eta non? Ez? Hollywood orain ikertzen eksistitzen. Parixen izan zen, Lumier edo argiaren irian. Urrengo urtean bertan, Euskal Herrira urbildu ziren Lumier anaiak, zehazki biarritzera. Bertan filmatu zituzten gure lurretako lehenengo irudiak, olatuak eta arkaitzak. Eta antxera kutsi zituzten irudi horiek lehen aldiz, mila zortziron eta laroga itamaseikoa buztuaren batean, legoz dela biez izenarekin. Baina tira, pieza ari, zinema deitzea, gehi egitxo litzateke, bi anaien asmakizuna lehenengo pausoak ematen ari zen horreindik. Asieran, barraketan proiektatu zituzten filmatutako irudiak, atrakzio gisa, baina pixkanaka, kafe eta antzokietara egin zuten irrist filmek. Irudiek haotxik etzuten ez, beste baliabide batzuk erabili zituzten irudian kertatzen ari zena azaltzeko. Intertitulo itzeneko testuek informazioa ematen zuten, eta horrez gain, esplikadorearen figura sortu zen. Izena berak diosko ez, zer egiten zuen esplikadoreak, ez da? Euskal Herrian grabatutako lehen filmak, kanpoko industrietatik etorritako jendeak gauzatu zituen. Adibidez, man rei argazkilari surrealistak emak bakia filmatu zuen mila bederatzireun eta hogeita seian. Zergatik dauka Euskarazko izena Amerikar batek egindako film experimental poetiko mutu batek? Dino dienez, biarritzen pasatako oporraldi batean grabatu zuen Man Reik eta bidarten bizitatutako etxe baten izena jarri zion film laburrari. Intertituloak aipatu ditut lehen, ez da? Hogeiko amarkadan Manuel Dein Txaustik grabatutako Eusko ikusgaiak dokumental sortan ikusi ditezke lehen aldiz Euskaraz. Intxaustiren asmoa, Euskal Herriko kultura kontserbatzea eta sustatzea zen. Hogeita mabos milimetroko kamera bat erosi eta gure geografiako hainbat bazter filmatu zituen. Gogoan izan, orain arte ipatutako film guztiak mutuak izan dira. Eta isiltasuna ederra da, baina soinua? Ederra da soinua gero, mila bederatziron eta hogeita zazpian iritsi zen soinua Hollywoodeko zinemara The Jazz Singer musikalarekin. Hemen egindako filmetan apenas entzuten zen Euskararik, ala ere badaude salbu espen batzuk. Jo dezagun mila bederatziron eta hogeita marrera. Mogiz Xangpo, frantxesak zuzendutako Opei du Basque superprodukzioa plazaratu zen urte hartan. Haren soinu bandaren zati handiena musika da, baina etxe bateko gaza bailostean, bertako premuak erlei ematen die eriotzaren berri onelaxe. Erleak zuen nausia hilda, orain ni izan enaiz haren ordaina. Haotxez eta euskaraz, zineman euskara entzun zen lehen aldiz. Beste adibide goiztiar bat nahi duzue, bat hori. Mila bederatziron eta hogeita mezortzian, nemesio sobrebilak filmatutako elai-alai dokumentala. Gernikako elaialai umeen dantza taldearen ikuskizun bat erakusten digu. Bertan ama eta alaba bat entzun ditzakegu euskaraz agertokira ateratzeko prestatzen ari direla. Eta gero, zer? Mila bederatzireun eta berrogeian, Espainiako gerra zibilaren ostean, diktaduraren gobernuak film guztia gaztelania zegon behartzutela arautu zuen. Hortaz, ego Euskal Herrian filmatutako zinema guztia gaztelenez izan zen hainbat urtez. Euskarak zineman iraun bazuen, Parisi esker izan zen. Ai, zinema eta Paris. Zer gertatzen ote da elkartzen ditugunean? Tira, ala ere Euskarazko zinemak iraun bazuen, Parisen biziziren Euskaldunai esker izan zen. Mila bederatzen nuen eta berroga itamaseian Andre Madre, General Azpandarrak, gure sorlekua lana plazaratu zuen. Herri minetik egindako filma da, eta bere jaioterriaren erretratu idealizatua egiten du. Paristik sorterrira egindako bidaia filmatu zituzten gotzon elortza eta bisi unanue senarre mazteek ere. Lau dokumental amater egin zituzten, mila bederatziron eta berrogeita emeretzi eta mila bederatziron eta irurogeita irutartean. Opor film gisako horiek amasei milimetroko kamera batekin grabatu zituzten eta euskarazko ofeko haotxa aldiz, etxeko sukaldean grabatu zuten irratik kasete baten bidez. Gaur egungo youtuber hasi berri emodura izue. Segi dezagun. 
mila bederatziun eta irurogeita zortzian urte gutxi batzuk beranduago amalur filmatu zuten Nestor Basterretxea eta Fernando Larrukertek. Finantzak eta kolektiboa egin zuten horretarako eta bi mila berreu mezenasen laguntzaz era kolektiboan finantzatu zuten egitasmoa. Gauza batzuk ez dira uste dugun bezain berriak, aizue! Euskal Herriaren edertasuna filmatzea zen asmoa, Euskal Izpiritua betirako islatuta gera zedin. Baina Euskal Izkuntza etzen asko ageri. Izen buruan, esten agutxi batzuetan eta soinu bandako kantuetarako erabilizuten soilik. Frankoren eriotzaren ostean, erbesteratuak ego Euskal Herrira itzuli ziren. Besteak beste, Madrilen ikasi eta lan egindako antxone zeitza zinemagilea bueltan zen. Euskal Zinematografia Nazional bat sortzeko asmoz ikuskak proiektu dokumentala abiatu zuen. Mila bederatzen honeta irurogeita mezortzi garen eta mila bederatzen honeta larogeita laugaren urteen artean egindako hogeita bat film laburreko satzen duten seria da. Atal bakoitza zuzendari batek egina da. Euskal Zinema gilei lana ematea eta gazteen ei eginez ikasteko aukera eskaintzea zen ezeizaren asmoa. Zori txarrez, ekimenak etzuen azabalpen handirik izan eta etzuen industria sendo bat sortzea lortu. Eta animazioa zer? Ez aldugu marrazki bizidunik izan Euskal Herrian. Bai noski, gogoan izan onako izen hau, joan ba berasategi. Irurogei laguneko lantaldea osatu eta bost urte zaritu zen buru belarri mila bederatzirun eta larogei talauean Euskara gutxean egindako lehen animaziozko film luzea plazaratzeko. Kalabaza tripontzia. Galdetu, galdetu zuen inguruko helduei. Nire hautzaroa! Erantzuko dizuete ziurrenik. Zazpi historio laburre kosatu zuten filma eta horien bitartez Euskal Imaginario Klasikoa eguneratu zuen berasategik. Adibidez, galtzagorri eibarko ondamendi urbanistikoaren erdian kokatu zuen. Alabazan ala ez pasan, jep, egin dezagun salto mila bederatzirun eta larogeita seira. Urte horretan estrainatu zen oraingo zizen gabe metraje ertaineko film ezezaguna. Jorge Luis Borges argentinararen la intrusa ipuña moldatu eta gertakariak duran galdera ekarri zituen Jose Julian Bakedano zuzendariak Bernardo Atxagarekin batera egokitutako gidoian. Euskaldunen gaineko bestelako ikuspegi eskaini zuten ordura arteko pieza gehienen tradizionalismo ederretik alden duta. Garai bertsuan beste zainbait film egin zituzten Euskaraz, Eusko Jaurlaritza kabiatutako dirulaguntza programak bultzatuta. Besteak beste, amasei garrenean aidanez, zergatik panpoz eta eun metro metra jertaineko filmak, edo ta ofeko maitasuna eta ke arteko egunak film laburrak. Azken horrek donostia saria irabazitzuen, zinemaldiko sail ofizialean lehiatu ondoren. Arantxa Lazkano, zarauztarraren urte ilunak film elebiduna ere aipatu beharra dugu. Berrogeita marreko amarkadan, Euskarak bizizuen egoera latza erakusten du zazpi urteko neskatila baten ikuspuntutik. Eta horren ondoren, zer? Lehortea. Diru laguntzen alorrean izan dako gora berak tarteko, urrengo mendera arte itxaron behar izan genuen Euskara zegindako film luze bat berriro ikusteko. Tira, egia da amabi urte izan zirela, baina hogeita bat garren mendekoa izan zen Euskarazko urrengo filma. 2008an estreinatu zuten Asier Altuna eta Telmo Esnalek, hau petxe beste kritika honak jasotako komedia arrakastatxua. Euskara naturaltasun oso zerabiltzen duen filma da, sinez garria izateko beste izkuntza batzuekin astu beharrik gabe. Geroztik hogeita mar film luze baino gehiago estreinatu dira Euskal Zinema Berria izena jaso duen garaian. Horien guztien artean, mota guztietako filmak daude. Izen buru eta zinemagile zerrenda luzea da, eta zorionez urtero gehitzen zaizkio izen gehiago. Horain, zuen txanda da, aukera paregabea duzu eta guri izkuntza erakutsi eta berastu duten filmetan gehiago morgiltzeko. Arakatu zinema aretoetan, primeranen, youtubeen, plataformetan. Ea, ze aurkitzen duzuen? Eta laguntza behar baduzue, pista bat. Jarraitu, pantailak euskaraz kontua. Urren arte! Urren arte!